മൈ ചാനൽ ജിൻസീസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു തരം സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് ഇത് കുറേ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇതൊരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം സോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അതായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്ലെയിൻ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ട് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് കാരണം എനിക്കിവിടെ പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസ് ലെവൽ കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വലിയവർക്ക് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു സവാളയാണിത് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പെപ്പർ പൗഡറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എത്രയാണ് അളവ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ടയുടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയില ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കണ്ട മല്ലിയിലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിയില ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തട്ട് കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർ നന്നായിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുട്ട അടിച്ച് പതപ്പിക്കാം അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പറച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പാനൊ നമുക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓയിൽ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ ഇതിലോട്ട് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ബ്രെഡാണ് ഒരു ഓംലെറ്റിൽ ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് പതുക്കെ ഈ പാനിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാനിലിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കത്തിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഈ സൈഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം അവർ ഓംലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉള്ളിയൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിച്ചി 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 കളയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങ് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ചിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ജിൻസി താങ്ക് യു എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ കൊള്ളാവോ കിച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേരും കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ സൂപ്പർ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞേ മമ്മിയുടെ വീഡിയോ ബൈ പറഞ്ഞേ